fatore os seguintes polinômios. Eu tenho 2x ao quadrado y mais 4xy ao quadrado mais 6y ao cubo. Olhando os coeficientes 2, 4 e 6, o menor deles é o 2. E dá para perceber que o 4 e o 6 são múltiplos de 2. Então, já posso colocar 2 em evidência. E nas letras? Eu tenho x ao quadrado y, eu tenho x y ao quadrado, e aqui eu tenho y ao cubo. Eu não tenho a letra x aqui, então não posso colocar em evidência. Eu tenho a letra y no terceiro, no segundo e no primeiro termo. Qual dos y? está com o menor expoente. Esse aqui, ó, o y elevado a 1. Então, vou colocar o y em evidência. Aí, eu tenho que perguntar, 2y vezes quem? Que vai me retornar 2x ao quadrado y. Olha só, eu já tenho 2, eu já tenho o y. Eu só estou devendo o x ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado. Depois, 2y para me retornar 4xy ao quadrado, eu penso o seguinte, o 2 para virar 4 multiplica por 2. Então, vou colocar aqui, 2. O x eu não tenho aqui, né? e o x aparece aqui. Eu preciso colocar 2x. E o y que eu tenho aqui vai ter que virar y ao quadrado. Então, estou devendo um y só, 2xy. E, finalmente, o terceiro termo, 6y ao cubo. O 2y vezes quem que vai me gerar 6y ao cubo? O 2 para virar 6, eu multiplico por 3. Então, vou colocar aqui, ó, mais 3. E o y para virar y ao cubo, eu preciso multiplicar por y ao quadrado. E aí, eu fecho parênteses e vou verificar como? Pela distributiva. 2y vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, y. 2y vezes 2xy, eu vou ter 4xy ao quadrado, que é o segundo termo. E 2y vezes 3y ao quadrado, me retorna 6y ao cubo. E aí eu posso concluir que 2x ao quadrado, y, mais 4xy ao quadrado, mais 6y ao cubo, fatorado fica. 2y que multiplica x ao quadrado mais 2xy mais 3y ao quadrado. Eu tenho agora o trinômio menos 5x ao quadrado menos 25x menos 35. Todos são negativos, então eu vou colocar alguma coisa negativa em evidência. Vou já colocar o sinal aqui de menos. Depois eu tenho nos coeficientes independente do sinal. 5, 25 e 35. Todos eles são múltiplos de 5, então, posso colocar o 5 em evidência. E, na letra, eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x, e o menos 35 não tem parte literal, então, não posso colocar nenhuma letra aqui em evidência. Agora, eu faço o que, então? Eu abro um parênteses aqui e vou perguntar, Menos 5 vezes quanto? Que dá menos 5x ao quadrado. Olha só, o menos 5 eu já tenho. Estou devendo apenas o x quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado. Em seguida, menos 5 vezes quanto? Que dá menos 25x. Bem, o sinal de menos já está garantido. O 5 para virar 25, eu preciso multiplicar por 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais. 5, né? porque ó, o menos com mais vai dar o menos. O 5 vezes 5 vai dar o 25. E falta quem? Falta a letra, que é x. Então, vou colocar aqui, ó, mais 5x. E depois, eu tenho menos 5 vezes alguém, vai dar menos 35. Quem seria esse alguém? É o mais 7, porque menos 5 vezes mais 7 dá menos 35. E aí, eu fecho parênteses para fazer a minha verificação. Olha só, pela distributiva, menos 5 vezes x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Menos 5 vezes mais 5x dá menos 25x. E menos 5 vezes 7 
é igual a menos 35. Ou seja, menos 5x ao quadrado menos 25x menos 35 foi fatorado como menos 5, que multiplica x ao quadrado, mais 5x mais 7. Agora eu tenho a ao cubo x ao cubo menos x ao quadrado mais a ao quadrado x. No caso, os coeficientes são 1, menos 1 e 1, que eu não preciso colocar. E aí eu vou para a letra. Eu tenho a no primeiro termo, não tenho a no segundo termo e tenho a no terceiro termo. Ou seja, pelo fato de eu não ter a no segundo termo, o a não pode ficar em evidência. Agora, eu tenho x ao cubo, x ao quadrado e x. O x pode ser colocado em evidência pelo menor expoente que, no caso aqui, é x elevado a 1. Então, vamos colocar o x em evidência. E aí eu vou perguntar, x multiplicado por quanto que me retorna a ao cubo, x ao cubo? Como aqui eu não tenho a ao cubo, eu preciso colocar a ao cubo. Agora, o x, para virar x ao cubo, eu preciso multiplicar por x ao quadrado, porque x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Depois, eu tenho um sinal de menos. Como eu, o sinal aqui desse x é mais, para surgir um menos, eu preciso colocar aqui menos. E x vezes quanto que dá x ao quadrado? Bem, é o x vezes o próprio x. Então, eu coloco aqui x. Em seguida, eu tenho o quê? Eu tenho a ao quadrado x. x vezes quem que dá a ao quadrado x? Como x eu já tenho, eu só estou devendo o a ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, mais a ao quadrado, fecha parênteses. E aí, a verificação vai ser como? Eu vou fazer x vezes a ao cubo x ao quadrado. Como x vezes x ao quadrado é x ao cubo, eu tenho aqui a ao cubo x ao cubo. Depois, x vezes menos x dá menos x ao quadrado. E x vezes a ao quadrado me retorna a ao quadrado x. E aí eu posso concluir que a ao cubo x ao cubo menos x ao quadrado mais a ao quadrado x fica fatorado como x que multiplica a ao cubo x ao quadrado menos x mais a ao quadrado.